ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഫോണിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് തുടക്കത്തിലിട്ടു പിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണിന് ചില അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ചാനലിൽ വരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ മാസം വരുന്ന മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എക്സാം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോരോ വിഷയത്തിൻ്റെ റിവിഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ റിവിഷനുമായിട്ട് വന്നത് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഇയർ ബി കോം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലുള്ള റിവിഷനാണ് ഇന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആറ് പാഠങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നാല് പാഠങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഭാഗത്തും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിലുള്ള ആറ് പാഠങ്ങളിലുള്ള റിവിഷൻ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഡിഗ്രി പേപ്പറുകളും മുപ്പത് വെയ്റ്റേജിനാണ് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് അതിൽ ഏകദേശം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും പകുതി പകുതി ഒരു പതിനഞ്ച് വെയ്റ്റേജ് പതിനഞ്ച് വെയ്റ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് നമുക്ക് എന്നാൽ നേരെ ഓരോരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിവിഷൻ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമേഴ്സ് ബി കോം ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പെടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അന്ന് നേരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് ഇടുക അതിലുള്ള ചിലവൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സമീപിക്കണത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടിയും ഈ ഒരു പാഠഭാഗം പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് വൺ വെയ്റ്റേജിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് കോസ്റ്റിങ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അതായത് കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നിക്സും പ്രോസസ്സിനെയും ആണ് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വൺ വെയ്റ്റേജ് വരാറുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു മൂന്നാല് ടു വെയ്റ്റേജിനൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരു ടു വെയ്റ്റേജിനൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അധികം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്നാല് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ് കോസ്റ്റ
അതായത് ഈ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കോസ്റ്റിങ് ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ടു വൈ ഇറ്റേജിന് സാധാരണ രീതിയിൽ വരാറുള്ളതാണ് അതായത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിത്ത് വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻറിങ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചിലവ് പറയാം നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണോ അയാളെ ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിന് ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് കൊടുത്താൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പറയാം അങ്ങത്തരം കോസ്റ്റിനാണ് എന്താ പറയുക ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ പോലെയുള്ള കണ്ണി ഇപ്പം അത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി അവിടെ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്ലുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം മെഷീൻ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇപ്പം എന്താണ് കല്ല് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും മറ്റൊന്ന് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങും അത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങും ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അതിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളതാണ് രണ്ടത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സിംഗിൾ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്താണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അധികം വന്ന് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റോ എന്നൊക്കെ പേരിൽ നമുക്ക് ഫോർ വൈറ്റേജിന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിൽ അധികം വരുന്നതാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വീതമാണുള്ളത് മൂന്ന് വീതം കോസ്റ്റാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ ഒരു ബെഞ്ചിന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ചെലവുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വുഡ് മരങ്ങൾ അതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ലേബർ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പണിക്കൂലി ആശാരിക്കൂലി അതങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്ന അതർ എക്സ്പെൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പിന്നെ ഇതിന് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ട ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട റെൻറ്റ് അത് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ എന്താക്കുന്നത് എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയല് രണ്ട് ലേബർ മൂന്ന് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ മേലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും അല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതുപോലെ തന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസ് മൂന്നിലും ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്
പോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും ആ രീതിയിൽ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നാവും ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി വാരിയബിലിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ ആ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതും ഒന്ന് നോക്കുന്ന നല്ല വൺ വൈറ്റേജിനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ വൈറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും അത് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റർ മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രിൻ്റർ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് ആ ഒരു സെൻറ്ററിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് ഒരു പ്രിൻ്റർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു മൊത്തമായി കണ്ട അതാണ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയാണോ ചിലവ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആ രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററും കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും നമ്മൾ തിയറി ഒരു വൺ വൈറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർ വൈറ്റേജിന് അധികം എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് ഫോർ വൈറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ നന്നാൽ പതിനാറ് മാർക്കിന് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് വൈറ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുക മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ മാർക്ക് അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിച്ച് വരുന്നത് തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചെലവ് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു പിന്നെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സോപ്പിന് ഫൈനലായിട്ട് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരു ഒമ്പത് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് രൂപ ലാഭം കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ ലാഭം കൂട്ടി ഈ ഒരു സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒമ്പത് രൂപ എന്നുള്ള ചെലവ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർഡർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രൂപത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് പീരിയോഡിക്കലി ടു പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഓർ എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻ്ററിനോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനോ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ ഓർഡറിലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടിയതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂട്ടിയതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് കോളത്തിലുണ്ടാവുക ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലർ കോളം രണ്ടാമത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനുള്ള കോളം മൂന്നാമത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് കോളം ചില സമയത്ത് കോസ്റ്റിനിൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തരാറില്ല കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ തരാറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് രണ്ട് കോളാണ്
ഈ മൂന്ന് നാല് ഓവർ ഹെഡുകളും പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ പേരും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് ഓവർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതിന് കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ ഹെഡായിട്ട് വന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് അത് കൂട്ടി വന്ന് കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി അതായത് ഒരു സാധനം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ചിലവും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാനുള്ള സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ല് ചെയ്ത സമയത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എക്സ്ട്രാ വരാനുള്ള ഇത് പരസ്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചിലവുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയില് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചിലവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇത്ര പൈസ കാണുന്നത് സെയിലായത് സെയിലായ പൈസ അതായത് സെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം കിട്ടിയ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നടുക്ക് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കിട്ടിയത് ലാഭമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര പൈസ ലാഭമാണ് എന്ന് കിട്ടും അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഈ സെയില് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്തായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പത്തായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു യൂണിറ്റിന് അത്രയാണ് സെയിൽ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും കിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നിർബന്ധമായി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വന്നാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത്തത് ലേബർ മൂന്നാമത്തെ അതർ എക്സ്പെൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഒന്നാ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ലേബർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങും ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തതാണ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഒരു കോസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റ് സാധനമാണ് ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട സാധനമാണ് എന്ന് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ മേ പിന്നെ വുഡ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു വൈറ്റേജിനൊക്കെ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പർച്ചേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷ
രണ്ടാമത്തതാണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ചൂസിങ് ദ സപ്ലൈ നമ്മൾ ആരത് എടുക്കുന്നതാണോ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തോന്നാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഏത് സപ്ലൈസിന് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മൂന്നാമത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് എന്ത് പെർസീവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റെസീവ് ചെയ്യും അത് വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റും കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തതാണ് ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ഓഫ് ബിൽ ഫോർ പേയ്മെന്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും പാസിംഗ് പാസ് ചെയ്യും ആ രീതിയിലുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് പർച്ചേസ് പ്രൊസീജിയർ മെറ്റീരിയലിന്റെ പർച്ചേസ് പ്രൊസീജിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഈ അറിയാലോ ഒരു നമ്മൾ കോർമ്മ വരുന്ന തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വലിയ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് തീരാനാവും എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യണം രണ്ടാമതും അത് ആദ്യം സ്വീകരിക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക സൂക്ഷിക്കുക വേറെ ഹൗസിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരിക മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് എന്താണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെസീവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റെസീവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറിംഗ് ദം പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇഷ്യൂങ് ഓഫ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക സൂക്ഷിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള അവർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ത് പറയും നമ്മൾ സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റോർ കീപ്പർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബാധ ചിലപ്പോൾ ടൂ വേറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന സാധനങ്ങളെ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ് പേജിൻ്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഒരു ഏരിയയിൽ വെക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ വരയിടാത്ത ബുക്കുകളൊക്കെ വേറൊരു സൈഡിൽ അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒരേ തരം ഒരേ തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താവും ഒരേ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ചില തുണിക്കടകളിൽ പോയ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്താൽ അതിന് കോഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തരം തിരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ കീപ്പർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നും പറയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാറുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ ഇത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അതിനെ എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് തീരാനായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂ റീ ഓർഡർ ചെയ്യണം അതായത് റീ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ലെവൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റോറിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റോക്ക് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ കഴിയില്ല സ്റ്റോറിൽ സാധനങ്ങൾ വന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം മാക്സിമം ലെവൽ നമ്മളെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇനി എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഒരു ക്വാൺ പിന്നെ ഗുഡ്സ് വന്നാൽ നമ്മളെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ മാക്സിമം ലെവൽ ഉണ്ട് ഇനി റീ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ലെവലപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് സാധനം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നാളെ പ്രൊഡക
പ്രീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തരിക ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്ക് എന്നുള്ളതാണ് തരിക ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം എത്രയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം പോയാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് വീക്ക് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആവറേജ് എത്രയാണ് നാലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് പ്രീ ഓർഡർ പീരീഡിൻ്റെ ആവറേജ് അത് ചില ഇക്വേഷനുകളിൽ ഇക്വേഷനുകളിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിനിമവും മാക്സിമവും ആവറേജ് ഒക്കെ കാണേണ്ട സമയം വരുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഇതാ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻ ടു മിനിമം മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തില്ല റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആറ് വീക്സ് എന്നാണ് തന്നത് ഇതിൽ മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ഫോർ വീക്ക് ആണെന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അതും ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു റീ ഓർഡർ ലെവൽ ടു വൈറ്റേജിനുള്ള പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഇ ഒ ക്യു എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ വെയ്റ്റേജിനും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇ ഒ ക്യു എന്താണ് ഇ ഒ ക്യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്കണോമിക് ഓർഡർ പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയാണോ ഓർഡർ ചെയ്യും പിന്നെ ഇത്ര എത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ഓർഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അമ്പത് കിലോ അരി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്പത് കിലോ അരി വാങ്ങിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വാങ്ങാം ഒരു പത്ത് കിലോ അരിയും വാങ്ങാം പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ അമ്പത് കിലോ അരി വാങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പൈസയൊക്കെ സെയിം ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിയാലാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര കിലോ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി അതെന്താണ് നല്ലതാണ് ആ രീതിയിലുള്ള റീ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഓർഡർ പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയാം അതായത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഓർഡേഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സമയത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാനുള്ള പിന്നെ പ്രോബ്ലം ടു വെയ്റ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഒന്നെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിഫോ ഫിഫോ എന്തായാലും വരാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഒ ക്യു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് റോട്ട് ഓഫ് ടു സി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ചില സംഭവി ബിൻ കാ ബിൻ കാർഡും സ്റ്റോർ ലെഡ്ജറും അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിലുള്ള സ്റ്റോർ കീപ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ പിന്നെ ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിന് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിലുള്ള വിവരം അയാൾ എടുക്കുകയും ഉണ്ടാവും അയാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത സാധനത്തിന് എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയാം അതായത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനമാണ് എൻ്റെ അടുക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അയാൾ എടുക്കേണ്ടാവുക പക്ഷെ സ്റ്റോർ ലെഡ്ജറിൽ എന്ന് ഉണ്ടാവും ഇത്ര സാധനം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിന് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ലീ പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിനാണ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
രീതിയിൽ ലിഫോ ഫിഫോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് ആ രീതിയിൽ ലിഫോ ഫിഫോ വൺ വെയിറ്റേജിനും പ്രോ പിന്നെ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ അണ്ടർ ഫിഫോ മെത്തേഡും സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ അണ്ടർ ലിഫോ മെത്തേഡും കൃത്യമായി നോക്കണം സിമ്പിളാണ് ആദ്യം വന്ന സാധനം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെ ഫിഫോ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് വന്ന സാധനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യക്ക് ഇന്ന് വന്ന സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയും ഫസ്റ്റ് ഓഡിന് ലിഫോ എന്ന് പറയും ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ്റെ പിന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇതും പാഠഭാഗത്തുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ ഈ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിൽ വൺ വൈദ്യുതി വരാൻ സാധ്യതയാണ് എ ബി സി അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് അനാലിസിസും അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക എ ബി സിയും ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എ ബി സി അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ വൈഡൽ എസെൻഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസ് ബെഡ് അനാലിസും വൺ വൈറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഈ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ വൺ വൈറ്റേജ് വരാനുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്താണ് ലേബർ ലേബറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണിക്കാരൻ പണിക്കൂലി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ലേബർ അതായത് ലേബർ ഈസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ലേബർ എന്നുള്ളത് അതായത് ദ ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു പെർഫോം എനി ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ലേബർ ഓരോ ഇതിൻ്റെ മേളിലും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെന്ത് പറയാം നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ലേബർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലേബർ രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചല്ലോ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലേബർക്ക് ലേബർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂലി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് തരം കൂലികൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പൊരയൊക്കെ എടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറാർ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ഒരു കല്ലിന് ഇത്ര പൈസ ഏ ഒരു കല്ലിന് ഇത്ര പൈസ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ എന്താ കൂലിക്ക് വിളിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കും പണിയെടുപ്പിക്കും ഒന്ന് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റവും മറ്റേതോ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു പീസിന് ഇത്ര പൈസ മറ്റേത് ടൈം ഇത്ര രാവിലെ മുതൽ ഇത്ര മഴ പണിയാത്ത ഒരു ദിവസത്തിനേക്ക് ഇത്ര കൂലി ആ രീതിയിലുള്ള കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ കയറിയാൽ പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കയറിയാൽ അവിടെയുള്ള ലേബറിന് എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കുക വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്താണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ടൈം ബുക്കിംഗ് അതും പഠിക്കാൻ എന്താണ് ടൈം കീപ്പിങ്ങും എന്താണ് ടൈം ബുക്കിങ്ങും രണ്ടും പഠിക്കാൻ ടു വൈറ്റേജിന് സാധ്യതയുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് അതായത് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് വെയ്ജ് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡ്യൂട്ടി of the time keeping department to record workers time of arrival and departure idil itra karyangal undavu adayathu time keeping ennu paranjal oraalu panikku verunna samayam povunna samayam ipo raavile vanna oru oru uchchu poyale ara pan ipo idana per eduthal full pani angane verunna povana karyangal edil undavu type adu or attendance model adana time keeping ennu paranjal time booking ennu paranjalo vannadhinu shesham ഒന്നുകൂടിയും ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ടൈം കീപ്പിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ടൈം ബുക്കിംഗ് ഇപ്പം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അതായത് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ് വരുന്നത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല രേഖപ്പെടുത്താം ഇയാൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെറുതെ വന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ ന
ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റൻഡൻസ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടൈം ബുക്കിംഗ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് രാവിലെ വരുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ഈ ഹാജർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം കീപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ഈ വന്നിട്ട് ഒരു പീരീഡ് ഓൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന ദിവസം ഒരു പീരീഡ് ഇന്ന ദിവസം രണ്ട് പീരീഡ് അതെന്താണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഒന്നുകൂടി അവൻ വന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ദിവസം ടൈം കീപ്പിംഗിൽ എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ഹാജർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ബുക്കിംഗ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ടൈം കീപ്പിംഗിൻ്റെ എയിംസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എയിംസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ടൈം കീപ്പിങ്ങും ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും മാനുവൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകളും പഠിച്ച് വെക്കുക എന്താണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് നോക്കുക ടൈം ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗിൻ്റെ അതുപോലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡെയിലി ടൈം ഷീറ്റ് ഉണ്ട് വീക്കിലി ടൈം ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ജോബ് കാർഡ് ജോബ് ടിക്കറ്റ് പീസ് വർക്ക് കാർഡ് ഈ രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇതും ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വെക്കുക പിന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഐഡൽ ടൈം ഐ ഡി എൽ ഇ ടൈം ഐഡൽ ടൈം അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്നു വന്നതിന് ശേഷം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെയെങ്കിൽ അതിൽ അയാൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പണിയെടുത്ത് എത്ര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ബാക്കി റെസ്റ്റ് മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്ത് ബാക്കി എത്ര മണിക്കൂറിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐഡൽ ടൈം എന്ന് പറയും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം വൺ ബൈ ഡേജിന് വരാറുണ്ട് ദസ് ഐഡൽ ടൈം റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ടൈം ഫോർ വിച്ച് വർക്കേഴ്സ് ആർ പൈഡ് ബട്ട് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിട്ടായാലും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമയം എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ഐഡൽ ടൈം എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് തരം ഐഡൽ ടൈം ഉണ്ട് നോർമൽ ഐഡൽ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐഡൽ ടൈമും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഐഡൽ ടൈമും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പം നോർമൽ ഐഡൽ ടൈമും നോർമൽ ഐഡിയൽ ടൈമും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓവർ ടൈം ചില ആൾ പണിയെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യും ഓവർ ടൈം എക്സ്ട്രാ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ പണിയെടുക്കും അതിനെന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓവർ ടൈം വൺ വൈറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ലീവ് വിത്ത് പേ എന്താണെന്ന് അതുപോലെ ഹോളിഡേ വിത്ത് പേ അതൊക്കെ വൺ വൈറ്റേജിന് വരാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വൈജ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വൈജ് പേയ്മെൻറ്റ് വൈജ് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ രാമ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം മെത്തേഡാണുള്ളത് കറാർ ഓരോ ഒരു കല്ല് വെക്കുന്നതിനും കറാർ കൊടുക്കും അതിനെന്ത് പറയും നമ്മൾ പീസ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അല്ല ഒരു ഡേ ഫുള്ള് ഒരു ടൈം കണക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും കൂടി പറയും ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ വൃത്തി പഠിക്കണം അതിൽ പീസ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ വൈജ് ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എക്സ്ട്രാ ആനുകൂല്യം നമ്മൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുക മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിക്കോ മറ്റല്ലെങ്കിൽ അധികം അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുത്തതിനോ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക ഇൻ പിന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സ്കീംസുകളുണ്ട് അതിൽ ആ കുറേ സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കീമാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് എൽ സി പ്രീമിയം പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി വെയർ പ്ലാനും റോവൻ പ്ലാൻ ഈ പിന്നെ അല്ല ഡി തൈലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് ഫൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്ലാനുകളാണ് അധികം എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ അതും നോക്കുക പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവർ വൺ വൈറ്റേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എവറി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് ദാറ്റ്
കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സമയം ഒരുപാട് ദൈർഘിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ അർത്ഥ പാർട്ടിൽ വിടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു അവസരം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും അവരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ്